हेलो स्टूडेंट्स मैं कोलेश कुमार आपका मैथ एजुकेटर यूट्यूब के हमारे इस चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं डिफ्रेंसीबिलिटी के बारे में ये क्या होता है इसका मतलब क्या होता है और कंटिन्यूटी और डिफ्रेंसीबिलिटी में क्या रिलेशन होता है आज हम लोग इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे सबसे पहले देखते हैं कि डिफ्रेंसीबिलिटी का मतलब क्या होता है है ना तो प्रीवियस ईयर में हम लोगों ने पढ़ा था डिफ्रेंसिएशन के बारे में उसमें हम लोगों ने देखा कि अगर एफ कोई रियल फंक्शन है रियल फंक्शन आप लोग समझ रहे हो तो ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन और रेंज रियल नंबर हो उसे क्या कहते हैं रियल फंक्शन ठीक लेट एफ बी अ रियल फंक्शन एफ क्या है रियल फंक्शन है एंड देयर इज अ पॉइंट देयर इज अ पॉइंट सी इन इट्स डोमेन इन इट्स डोमेन तब इस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा इलेवेंथ क्लास में हम लोगों ने इसे बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया है है ना तब इस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा पॉइंट सी पे तो एफ डैश सी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन x माइनस सी फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन होगा अब यह लिमिट एक झिस्ट करता है तब तो जाकर के इस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन पॉसिबल होगा और अगर लिमिट एक झिस्ट नहीं करेगा तब तो इस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन पॉसिबल नहीं होगा अब यह देखना है कि लिमिट एक झिस्ट कब करता है तो हम लोगों ने पूरे कंटिन्यूटी चैप्टर में लिमिट के बारे में अध्ययन किया क्या कि किसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट तब ही करता है जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो तब उस फंक्शन का लिमिट क्या होता है एग्जिस्ट करता है और हमें इस टॉपिक में इसी धार पे क्या देखना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब अगर किसी फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होता है तब हम कहते हैं कि यह फंक्शन क्या है डिफ्रेंसिएबल है बात समझ में आ रही है अब देखिए हमें इस टॉपिक में क्या देखना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सुड इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव ठीक है अब ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का क्या वैल्यू होता है क्या मान होता है इसका हम लोग मान निकालेंगे प्रूफ करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव का मान क्या होता है इसका भी हम लोग मान निकालेंगे ठीक है अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या सिंबल इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट का इंडिकेटर क्या होता है हमने आपको पढ़ाया है लिमिट अगर कोई पॉइंट सी है जैसे एक्स टेंस टू सी है ना या फिर एक्स इक्वल टू सी पे कंटिन्यूटी का आपने जांच किया तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकाले क्या डिनोट किए कैसे इंडिकेट किए तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एच लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर इसी को डिनोट करने का एक दूसरा तरीका है लिमिट एक्स टेंस टू सी निगेटिव एक्स टेंस टू सी निगेटिव एफ एक्स तीसरा है लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस जीरो फंक्शन ऑफ एक्स है ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट को डिनोट करने का तीन तरीका ठीक है ये जो है 
डिफ्रेंसिएशन का वैल्यू है और यह एग्जिस्ट तभी करेगा जब इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा और लिमिट एग्जिस्ट तभी करता है जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो और हमें इस टॉपिक में क्या देखना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डिफेंसिबिलिटी में और राइट हैंड डेरिवेटिव ठीक है तो हम देखते हैं कि इसका मान क्या होता है ठीक है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी निगेटिव लेफ्ट हैंड है एक्स टेंस टू सी निगेटिव क्या होगा डिफ्रेंसिएशन का वैल्यू यही ना है एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी ठीक है ये जो है डिफ्रेंसिएशन को डिनोट करने का तरीका है विधि है अगर y इक्वस टू कोई फंक्शन दिया हुआ रहता है तो dy वाई अपॉन डी से डिनोट करते हैं डिफ्रेंसिएशन को अगर एफ एक्स दिए हुए रहता है तो f डैश एक्स से डिनोट करते हैं है ना हमने इसे बहुत ही अच्छा से इलेवेंथ क्लास में पढ़ाया तब क्या होगा देखिए इसका मान निकालिए तो लिमिट एच टेंस टू जीरो है ना क्या होगा एक्स के स्थान पे हम क्या पुट करेंगे सी माइनस एच लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपको हम बताए हुए हैं क्या होगा सी माइनस एच होगा माइनस एफ सी फिर एक्स के स्थान पे क्या सेट कीजिएगा सी माइनस माइनस सी का माइनस सी ये हो गया सी सी कैंसल तो क्या बच रहा है लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच एच निगेटिव में हुआ यह किसका माना गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का माना गया ठीक है अब देखना है राइट हैंड डेरिवेटिव का मान क्या होगा आर एच डी इक्वल टू लिमिट एच टेंस सॉरी क्या होगा इसका मान लिमिट एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव है ना फंक्शन ऑफ एक्स माइनस फंक्शन ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी अब इसे कैसे सेट करेंगे आप या राइट हैंड लिमिट के आधार पर सेट होगा तो क्या होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो और एक्स के स्थान पर क्या पुट करेंगे सी प्लस एच राइट हैंड है माइनस क्या होगा एफ सी अपॉन एक्स के स्थान पर क्या पुट करेंगे जी सी प्लस एच माइनस सी 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 कैंसल तब क्या बचेगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन कितना एच यह किसका मान हुआ राइट हैंड डेरिवेटिव का तो इससे क्या अर्थ निकलता है कि अगर किसी फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो जाता है दोनों का मान अगर बराबर आ जाता है तो हम क्या कहेंगे कि यह फंक्शन डिफ्रेंसिएबल बात समझ में आ रही है किसी फंक्शन को डिफ्रेंसिएबल शो करने के लिए कहता है साबित करने लिए करने के लिए कहता है तब हम लोग कैसे साबित करेंगे तो उस फंक्शन का एल एच डी निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और आर एच डी निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों का मान अगर इक्वल हो जाता है तब उस फंक्शन का डिफ्रेंसिएबल क्या होगा पॉसिबल होगा वह फंक्शन क्या होगा डिफ्रेंसिएबल का लाएगा बात समझ में आ रही है तो इस तरह से इतना करने के बाद पूरा निष्कर्ष हमारा क्या निकलता है इसे मिटा दू हमारा निष्कर्ष निकलता है और फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी डिफ्रेंसिएबल एट एक्स इक्वल टू सी इफ पॉइंट सी पे फंक्शन डिफ्रेंसिएबल होगा कब होगा तो जब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट 
should equal to right hand limit means limit h tends to zero है ना f c minus h minus f c upon minus h ये किसका मान है left hand derivative का equals to limit h tends to zero f c plus h minus f c upon h यह हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव अगर दोनों का मान इक्वल हो जाता है तब हम क्या कहेंगे यह फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशियबल है ठीक है तब आइए कुछ एग्जांपल के आधार पर क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि कौन कौन सा फंक्शन डिफरेंशियबल होता है तब उसके बाद में हम लोग अध्ययन करेंगे कि कंटिन्यूटी और डिफरेंसिबिलिटी में क्या रिलेशन है ठीक है इसे नोट कीजिए यह एग्जाम्पल है सो दैट फंक्शन ऑफ एक्स इक्व टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इज डिफ्रेंसिएबल एट एक्स इक्वल टू वन शो करना है कि फंक्शन क्या है डिफ्रेंसिएबल है तो हमने आपको बताया है कि अगर किसी फंक्शन को डिफ्रेंसिएबल साबित करना है तो कैसे करेंगे तो उसका एल एच डी निकालेंगे और आर एच डी निकालेंगे दोनों का मान अगर इक्वल हो गया तब हम क्या कहेंगे कि अब फंक्शन इस पॉइंट पे डिफ्रेंसिएबल है तो आइए एल एच डी निकालते हैं फंक्शन क्या गिवेन है फंक्शन ऑफ एक्स इक्व टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन है ना कौन से पॉइंट पे डिफ्रेंसिएबल शो करना है एट एक्स इक्वल टू वन ठीक तब निकालिए एल एच डी एल एच डी इक्व टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन माइनस एच होगा हमने फॉर्मूला में क्या बताया एफ सी माइनस एच सी क्या था एक्स का वैल्यू था है ना तो जब एक्स का वैल्यू सी था तो सी माइनस एच एल एच डी के लिए और यहाँ एक्स का मान वन है तो एल एच डी के लिए क्या होगा वन माइनस और माइनस क्या था एफ सी था ना तो यहाँ पे क्या होगा माइनस एफ वन होगा अपॉन माइनस एच बात समझ में आई अब करना क्या है लिमिट एच टेंस टू जीरो या किसका मान है एक्स का मान है यह कहा पुट करेंगे फंक्शन में एक्स के स्थान पे यहाँ एफ है है ना तो जो एफ का मान होगा वही पे एक्स के स्थान पे आप पुट करेंगे समझ में आ रही है ना बात अगर मैं लिखूं यहाँ पे जी वन माइनस एच अगर एफ एक्स इक्व टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन जी एक्स इक्व टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर तो यह वन माइनस एच कहा रखेंगे तो जब यहाँ पे जी है तो जी वाले फंक्शन में यहाँ एफ है तो एफ वाला फंक्शन आपका कौन है जी यही ना है एफ एक्स इक्व टू इतना तो फंक्शन का मान आपका ये दिया हुआ है तो यहाँ पे जहां जहां पे एक्स रहेगा वहां वहां पे क्या पुट करेंगे वन माइनस एच उसके बाद जब ये वाला मान पूरे फंक्शन में एक्स के स्थान पे सेट कर देंगे तब एक्स का मान वन फिर से सेट करेंगे मतलब यहाँ पे एक्स का मान दो गो है कौन कौन एक है वन माइनस एच और एक है वन तो बारी बारी से हम क्या करेंगे फंक्शन में फुट करेंगे ठीक है तो पहले आप वन माइनस एच सेट कीजिए क्या होगा बताइए फंक्शन का मान आपका यही रहा है तो पहले एक्स स्क्वायर है तो एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे वन माइनस एच स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस है तो माइनस टू का टू हो गया एक्स के स्थान पर क्या पुट कीजिएगा वन माइनस एच ठीक है प्लस का प्लस हो गया वन का वन हो गया अब इसमें एक्स नहीं है तो एक्स के स्थान पे अब वन माइनस एच यहाँ पे सेट नहीं होगा बात सुन में आ रही है अब क्या करेंगे वन माइनस एच फंक्शन में हमने रख दिया अब वन की बारी है तो ये माइनस है तो माइनस देंगे और जब भी माइनस के बाद है ना कोई राशि लिखते हैं तो उसको कोस्ट में सेट करते हैं क्यों क्योंकि चिन्ह उसका बदलता है अब वन रखिए फंक्शन में तो एक्स के स्थान पे आप वन रखेंगे तो क्या होगा वन स्क्वायर माइनस टू इंटू वन प्लस वन बात वन में आई बाई क्या हो गया जी माइनस एच इक्व टू लिमिट एच टेंस टू जीरो अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर है क्या होगा 
ए स्क्वायर होगा माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस टू से दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए तो जब माइनस है तो दोनों का चिन्ह चेंज होगा ना तो माइनस टू से वन में कीजिएगा तो माइनस टू माइनस एच में कीजिएगा तो प्लस टू एच होगा प्लस वन का प्लस वन हो गया अब कोस के पहले माइनस है तो इसका चिन्ह बदल जाएगा वन स्क्वायर प्लस में कौन सी में होगा माइनस में वन का स्क्वायर वन ही होगा माइनस कितना हो गया टू हो गया सॉरी प्लस टू और ये वन कौन सी में हो गया माइनस में यहाँ भी देखो वन का स्क्वायर तो वन ही होगा ना वन का स्क्वायर क्या होगा वन ही होगा तो क्या देखते हैं वन निगेटिव पॉजिटिव कैंसल टू निगेटिव पॉजिटिव कैंसल वन निगेटिव पॉजिटिव कैंसल और बट्टा के नीचे क्या बच गया माइनस एच लिमिट एच टेंस टू जीरो अब देखो तो टू एच पॉजिटिव टू एच निगेटिव कैंसल तब क्या बच रहा है एच स्क्वायर यही ना बच रहा है सो हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन कितना माइनस एच हो गया अब एक एच से एक एच कैंसल हो जाएगा जी। तब क्या बचेगा बताइए लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच बचेगा एच का मान जीरो पुट कीजिएगा तब क्या होगा जीरो अब आप कहेंगे कि यहाँ पे डायरेक्ट एच का मान पुट क्यों नहीं किए हैं जीरो क्योंकि यह जीरो बाई जीरो फॉर्म में था एच का मान आप जीरो रखते तो ऊपर पूरा हो जाता जीरो और नीचे भी जीरो रखिएगा तो बट्टा के नीचे भी जीरो तो हमने आपको लिमिट में क्या बताया है की जब तक जीरो बाई जीरो फॉर्म हट ना जाए तब तक एच का मान पुट नहीं करना है ठीक है तो एल एच डी का मान कितना गया जी जीरो अब क्या करना है आर एच डी का मान निकालना है आर एच डी इक्वस टू क्या होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो कितना वन प्लस एच होगा माइनस एफ वन अपॉन एच पॉजिटिव होगा अब क्या करेंगे जिस तरह से ये वाला दोनों मान फंक्शन में पुट किए हैं वैसे ही ये दोनों मान फंक्शन में पुट करेंगे तो क्या होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो वन प्लस एच फंक्शन में एक्स के स्थान पर रखिए तो वन प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू वन प्लस एच प्लस वन हो गया अब वन रखिए माइनस तो माइनस हो गया कितना वन स्क्वायर माइनस टू इंटू वन प्लस वन अपॉन एच इक्व टू लिमिट एच टेंस टू जीरो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ठीक है माइनस टू से मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा माइनस टू माइनस टू एच होगा प्लस वन का प्लस वन हो गया माइनस है कोस्ट के पहले तो चिन्ह बदल जाएगा वन स्क्वायर क्या होगा माइनस वन प्लस टू माइनस वन अपॉन कितना एच अब देखिए वन निगेटिव पॉजिटिव कैंसल टू पॉजिटिव निगेटिव कैंसल वन निगेटिव पॉजिटिव कैंसल और देखिए टू एच पॉजिटिव टू एच निगेटिव कैंसल हो जाएगा तब क्या बच रहा है लिमिट एच टेंस टू जीरो एच स्क्वायर अपॉन एच है ना एक एच से एक एच कैंसल हो जाएगा तब क्या बचेगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एच है ना अब जीरो बाई जीरो फॉर्म में यह नहीं ना है तब एच का मान आप जीरो पुट करेंगे तो क्या इसका रिजल्ट होगा दस एल एच डी इक्व टू आर एच डी एल एस डी और आर एस डी दोनों का मान इक्वल आ गया तब हम क्या कहेंगे कि यह फंक्शन क्या है डिफ्रेंसिएबल है कौन से पॉइंट पे वन पे हेंस एफ एक्स इज डिफ्रेंसिएबल डिफ्रेंसिएबल एट एक्स इक्वल टू वन ठीक है तो ऐसे ही हम लोग चेक करेंगे किसी फंक्शन को डिफ्रेंसिएबल कैसे करेंगे ये चीज आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा ठीक है तो आप इसे नोट करें अब हम लोगों को देखना है कि कंटिन्यूटी और डिफ्रेंसिएबिलिटी में क्या रिलेशन होता है दोनों के बीच क्या संबंध है ठीक है तो दोनों के बीच के संबंध को जानने से पहले कुछ एग्जाम्पल पे हम चर्चा करना चाहेंगे ठीक है तो क्या होगा पूरा क्लियर हो जाएगा कि दोनों के बीच रिलेशन क्या है ठीक है आइए देखते हैं एक 
कोई फंक्शन लेते हैं एफ एक्स एक्स स्क्वायर छोटा सा एक फंक्शन ले लिए एट एक्स इक्वल टू टू पे ठीक है और एक और फंक्शन ले लेते हैं एफ एक्स इक्व टू मोड ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो पे है ना अब चेक करना है कि क्या सारे कंटिन्यूटी है ना डिफ्रेंसिबिलिटी होता है कि नहीं होता है या जो फंक्शन डिफ्रेंसिएबल है क्या वह कंटिन्यूस है या सभी फंक्शन डिफ्रेंसिएबल भी होते हैं और कंटिन्यूस भी होते हैं है ना ये क्या होता है कैसे क्या होता है क्या रिलेशन है दोनों के बीच में आइए इसे समझते हैं एक फंक्शन हमने लिया है फंक्शन ऑफ एक्स इक्व टू एक्स स्क्वायर किस पॉइंट पे चेक करना है एक्स इक्वल टू टू पे हम करते क्या है इस फंक्शन को कंटिन्यूटी भी चेक करते हैं और डिफ्रेंसिबिलिटी भी चेक करते हैं ठीक है आइए पहले कंटिन्यूटी चेक करें क्या यह कंटिन्यूस है कि नहीं तो आपको पता है कि किसी फंक्शन को कंटिन्यूस साबित करने के लिए हमें क्या करना होता है तो जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी का जांच करते हैं उस पॉइंट पे फंक्शन का मान निकालते हैं है ना उसके बाद क्या करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं राइट हैंड लिमिट निकालते हैं अगर तीनों का मान इक्वल आ जाता है तब हम क्या कहते हैं कि उस पॉइंट पे या फंक्शन क्या है कंटिन्यूस है तो इस पॉइंट पे फंक्शन का मान निकालिए क्या होगा बताइए एफ टू इक्व टू टू ए स्क्वायर इक्व टू फोर होगा होगा जी अब क्या करेंगे एल एच लिमिट निकालेंगे एल एच लिमिट कंटिन्यूस साबित करने के लिए तब क्या होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ टू माइनस एच है ना अब टू माइनस एच को क्या करेंगे फंक्शन में एक्स के स्थान पे पुट करेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो एक्स के स्थान पे रखो टू माइनस एच तो टू माइनस एच का होल स्क्वायर यह जीरो बाय जीरो फॉर्म में नहीं ना है नहीं, नहीं है तो एच का मान डायरेक्ट आप जीरो यहाँ पे सेट कर सकते हो तो एच का मान अगर आप जीरो रखेंगे तो दो में जीरो घटेगा दो बचेगा और दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा फोर अब क्या करना है जी आर एच लिमिट निकालना है क्या होगा बताइए लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ टू प्लस एच वैसे ही एक्स के स्थान पे सेट कीजिए फंक्शन में तब क्या होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो टू प्लस एच का होल स्क्वायर एच के स्थान पे जीरो सेट करेंगे तो क्या होगा फोर आपने क्या देखा इस पॉइंट पे फंक्शन का मान फोर एल एच लिमिट का मान फोर आर एस लिमिट का मान फोर तब यह फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं यह फंक्शन कंटिन्यूस है कौन से पॉइंट पे टू पे क्लियर है अब हम देखते हैं कि यह फंक्शन डिफ्रेंसिएबल है कि नहीं ठीक है तो डिफ्रेंसिएबल साबित करने के लिए क्या करना पड़ता है एल एच डी निकालना पड़ता है तो एल एच डी इक्व टू क्या होगा टेंस टू जीरो एफ टू पॉइंट पे चेक करना है तो टू माइनस एच माइनस एफ टू अपॉन माइनस एच होगा इक्व टू लिमिट एच टेंस टू जीरो अब टू माइनस एच कहा सेट करेंगे फंक्शन में इसके स्थान पे तो रखिए कितना होगा टू माइनस एच का होल स्क्वायर होगा माइनस अब टू रखिए कितना होगा टू ए स्क्वायर अपॉन कितना माइनस एच अब देखिए यह जीरो बाय जीरो फोर में है अगर आप यहाँ एच का मान डायरेक्ट रखते हो तो क्या होगा दो में से जीरो घटेगा दो बचेगा दो का स्क्वायर चार माइनस दो का स्क्वायर चार चार में से चार घटेगा जीरो और बट्टा के नीचे भी एक के स्थान पे जीरो रखेंगे तब क्या हो गया जीरो बाय जीरो फॉर्म ना तो जीरो बाय जीरो फॉर्म से हटाने के लिए क्या करेंगे इसको ए माइनस बी के स्क्वायर पे तोड़ करके एच कॉमन करके एच एच कैंसिल हो जाएगा तब इसको इधर लिख दू क्या होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है बोलो तो दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा फोर माइनस फोर एच प्लस एच स्क्वायर माइनस फोर दू का स्क्वायर फोर कितना हो जाएगा अब माइनस फोर प्लस फोर कैंसल दोनों में से देखो माइनस एच कॉमन हो जाएगा इन दोनों में से तब क्या बचेगा बताओ फोर माइनस एच माइनस हम कॉमन कर लिए हैं दोनों में से बट्टा कितना हो जाएगा माइनस एच माइनस एच माइनस एच कैंसल अब देखो जीरो बाय जीरो फॉर्म हट गया है तब एच का मान आप जीरो रखेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा फोर होगा अब क्या करना है जी आर एच डी निकालना है क्या होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ टू प्लस एच माइनस एफ टू अपॉन एच होगा 
वैसे ही मान रख दीजिए कितना होगा तो टू प्लस एच का होल स्क्वायर फंक्शन में जब मान रखेंगे आप माइनस टू ए स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा एच हो जाएगा वैसे ही आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो जैसे फोर और फोर कैंसल हुआ है हो जाएगा यहाँ भी है ना और दोनों में से आप एच कॉमन करेंगे तो एच एच कैंसल हो जाएगा तो एच का मान आप जीव रखिएगा तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा मतलब एल एच डी और आर एच डी का मान बराबर आ गया तो यह फंक्शन डिफ्रेंसिएबल है कि नहीं है, है। मतलब कि यह फंक्शन जो है डिफ्रेंसिएबल भी है और कंटिन्यूस भी है दोनों है तो इस एग्जांपल से अभी हमें यही पता चलता है कि जो फंक्शन डिफ्रेंसिएबल होता है वो तो फंक्शन कंटिन्यूस भी होता है अब इस एग्जाम्पल को हम चेक करते हैं है ना कि क्या रिजल्ट यह देता है इससे क्या पता चला जी जो फंक्शन डिफ्रेंसिएबल होगा वह क्या होगा कंटिन्यूस भी होगा अब यहाँ पे देखिए इसको चेक कीजिए कंटिन्यूस है कि नहीं तो कंटिन्यूस कैसे चेक करेंगे तो इस पॉइंट पे फंक्शन का मान निकालेंगे तो एफ जीरो टू क्या होगा मोड ऑफ जीरो टू जीरो एल एच लिमिट निकालो एल एच लिमिट क्या होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच होगा अब यह मान कहा रखेंगे फंक्शन में एक्स के स्थान पे तो क्या होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो मोड ऑफ जीरो माइनस एच होगा जीरो में से एच घटेगा तो माइनस एच बचेगा लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच बचेगा मोड का काम क्या है निगेटिव को भी पॉजिटिव बनाना तब क्या होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एच कौन सी में होगा पॉजिटिव में अब एच का मान आप जीरो पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा जीरो अब निकालिए आर एच लिमिट क्या होगा बताइए लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच होगा फंक्शन में रखिए एक्स के स्थान पे क्या होगा मोड ऑफ जीरो प्लस एच होगा जीरो में एच जोड़िएगा तो एच होगा पॉजिटिव क्या होगा बताओ लिमिट एच टेंस टू जीरो एच होगा अब एच का मान जीरो पुट कर दो क्या रिजल्ट आ गया आपने क्या देखा कि इस पॉइंट पे फंक्शन का मान जीरो एल एच लिमिट का मान जीरो आर एच लिमिट का मान जीरो तो फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं कंटिन्यूस है क्लियर हो गया अब डिफ्रेंसिबिलिटी का जांच करते हैं कि यह फंक्शन डिफ्रेंसिएबल है कि नहीं ठीक है मिटा दू डिफ्रेंसिएबल कैसे चेक करते हैं एल एच डी निकालेंगे क्या होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो अपोन माइनस एच लेफ्ट हैंड के लिए माइनस एच कितना होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो अब जीरो माइनस एच कहा सेट करेंगे एक्स के स्थान पे ना तो जीरो माइनस एच हो गया माइनस फिर से आप क्या करेंगे जीरो सेट करेंगे ना जीरो अपॉन माइनस एच होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो जीरो में से एच घटेगा तो मोड के अंदर माइनस एच होगा माइनस जीरो हो जाएगा अपॉन माइनस एच इक्व टू लिमिट एच टेंस टू जीरो मोड के बाहर आएगा तो एच क्या होगा पॉजिटिव में तो एच में से जीरो घटेगा तो क्या होगा एच अपॉन माइनस एच 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 कैंसल तब क्या बच रहा है बताइए माइनस वन बच रहा है तो इस फंक्शन के लिमिट का मान क्या होगा माइनस वन हो जाएगा अब क्या करना है आर एच डी निकालना है तब क्या होगा बताइए लिमिट एच टेंस टू जीरो बोलिए एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच मान पुट कीजिए एक्स के स्थान पे क्या होगा मोड ऑफ जीरो प्लस एच माइनस जीरो होगा अपॉन एच अब क्या कीजिए यार एच बाहर आएगा तो पॉजिटिव होगा है ना तो एच में से जीरो घटाइएगा तो क्या होगा एच ही होगा ना तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एच अपॉन एच हो रहा है एच एच कैंसल तो क्या हो रहा है तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू वन जीरो वन का मान कितना हो गया वन वन अब क्या देख रहे हैं एल एच डी और आर एच डी का मान इक्वल हो रहा है नहीं नहीं इक्वल हो रहा है तो क्या यह फंक्शन डिफ्रेंसिएबल होगा नहीं होगा तो हमने दो एग्जाम्पल पे चर्चा किया तो क्या देखा कि यह फंक्शन डिफ्रेंसिएबल था कि नहीं जी था, तो डिफ्रेंसिएबल के साथ साथ एक कंटिन्यूस भी था जी। और यहाँ पे आपने क्या देखा कि यह कंटिन्यूस है लेकिन डिफ्रेंसिएबल इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि अगर कोई फंक्शन कोई भी फंक्शन डिफ्रेंसिएबल होगा अगर कोई फंक्शन क्या डिफ्रेंसिएबल भी होगा 
तो वह कंटिन्यूस भी जरूर होगा होना ही है लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो यह जरूरी नहीं है कि वह फंक्शन डिफ्रेंसिएबल भी होगा जैसे कि आप एग्जाम्पल में क्या देखे यह फंक्शन कंटिन्यूस था लेकिन डिफ्रेंसिएबल था तो जो फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो क्या जरूरी है कि वह फंक्शन डिफ्रेंसिएबल भी होगा तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि एवरी डिफ्रेंसिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन बॉड बट एवरी कंटिन्यूस फंक्शन नीड नॉट बी डिफ्रेंसिएबल यह जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन क्या होगा डिफ्रेंसिएबल भी होगा ठीक है तो जो निष्कर्ष निकला उसको हम लिख देते हैं अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं इससे क्या निष्कर्ष निकलता है एवरी डिफ्रेंसिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस बट एवरी कंटिन्यूस फंक्शन नीड नॉट बी डिफ्रेंसिएबल कंटिन्यूटी और डिफ्रेंसिबिलिटी के बीच क्या रिलेशन होता है समझ में आया कि अगर कोई फंक्शन डिफ्रेंसिएबल होगा तो वह कंटिन्यूस भी होगा जरूर होगा होना ही है लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो यह जरूरी नहीं है कि वह डिफ्रेंसिएबल भी होगा जैसे कि हमने दो एग्जाम्पल देखा है क्या क्या एग्जाम्पल देखा है इस तरह से हम लोगों ने देखा कि फंक्शन ऑफ एक्स इक्व टू एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूस या क्या है कंटिन्यूस भी है कंटिन्यूस फंक्शन है और कंटिन्यूस के साथ साथ क्या है डिफ्रेंसिएबल भी है कौन से पॉइंट पे हमने चेक किया था कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू टू एंड ऑल्सो डिफ्रेंसिएबल बात समझ में आई यह ऐसा फंक्शन है जो डिफ्रेंसिएबल के साथ साथ क्या है कंटिन्यूस भी है और दूसरा हम लोगों ने क्या देखा था एफ एक्स इक्व टू मोड ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो देन एफ एक्स इज कंटिन्यूस है ना यह क्या था कंटिन्यूस था बट नॉट डिफ्रेंसिएबल बात समझ में आई तो जो है कंटिन्यूटी और डिफ्रेंसिबिलिटी के बीच क्या रिलेशन होता है हम लोगों ने देख लिया कि अगर कोई फंक्शन क्या होगा डिफ्रेंसिएबल होगा तो यह जरूरी है हंड्रेड हंड्रेड परसेंट जरूरी है कि वह कंटिन्यूस भी होगा लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस होता है तब यह जरूरी नहीं है कि वह डिफ्रेंसिएबल भी होगा बात समझ में आई तब आज के क्लास हम यही खत्म करते हैं धन्यवाद